Светлый вечер На радио Вера Актуальное Евангелие Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Марка, из 9 главы, где речь идет об отце и сыне. Сын болеет, он одержим нечистым духом, и отец приводит его к спасителю и объясняет, что уже много лет его сын вот так вот страдает, и непонятно, что с этим делать. Отец и сам уже измучился, и измучился настолько, потому что это невероятно тяжелая ноша, когда у сына такая болезнь. И отец просит Христа помочь ему и его сыну, сыну прежде всего, конечно. Господь на это отвечает, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами «Верую Господи, помоги моему неверию». Так сказано в Евангелии, и дальше там говорится о том, что Господь исцелил этого мальчика, и отец его был счастлив и благодарен. Наверное, многие из нас проходили в жизни через такие ситуации, когда ну вот буквально опускаются руки. Но при этом не каждый в такие моменты встречает Бога или не всякий может вот так напрямую его попросить, помоги моему неверию. Что здесь делать и как быть, как быть, когда опускаются руки? Попробуем поразмышлять об этом вместе с протереем Вадимом Маркиным. Отец Вадим, духовник приюта Ефросиньи Московской в Коломне, он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Вадим. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как здесь быть в таких ситуациях? Вы их много видите, таких крайних, потому что вы детками занимаетесь в приюте. Вы как священник, как вообще на такие вещи смотрите и что могли бы посоветовать? Вы знаете, вы спросили, много ли я вижу таких ситуаций. Очень много и вообще, по-моему, это самое главное – Работа, служение священника, вот, быть ответом на такие ситуации. И настолько много, что можно сказать, что каждый день, в виде устных просьб, смс и там, других способов, люди спрашивают, в общем-то, об одном. Вот, если брать крайнюю точку, вот, мне не хочется жить, и что делать в этом, помогите. Вы знаете, как раз Евангелие не только описывает эту ситуацию отчаявшегося человека, а оно дает прямые ответы на вопрос, как нам быть в этой ситуации. Правда, в очередной раз мы видим интересный момент, такой эффект. Евангелие нам это дает не открытым текстом, а необходимо труд приложить свой для того, чтобы проникнуть в глут и для того, чтобы понять этот ответ. В этом тоже есть смысл. Если сказать коротко, открытым текстом-то мы все знаем, только это никак нам не помогает. Необходимо потрудиться, чтобы докопаться до истины. Вот. И я понимаю, что мы сейчас с вами говорим не о каких-то крайних моментах. Мы говорим о повседневной жизни человека, который теряет смысл, у которого опускаются руки. Но для того, чтобы понять этот простой, такой простой в плане, что с каждым из нас встречается, этот момент случается, этот момент. Возьмем какую-нибудь крайнюю точку, когда человек подходит к границам отчаяния, когда вот у него ну, ничего нет, он просто э, находится в нищете, в полном неимении чего-то. А у него, например, еще дети. То есть ему не только себя не на что прокормить, но и детей. Такие ситуации да, сегодня детей. есть. И вот этот момент отчаяния, который с нами встречается, это момент, когда связующая нить готова оборваться. Вот вера – это и есть связующая нить. Я употребил словосочетание «связующая нить», и знаете, не святые отцы сейчас вспоминаются, а известный стих да, Вадима Егорова, помните, но не порвать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Вот не порвать эту ниточку, которая связывает тебя и Бога, и имя этой нити – вера. И это очень-очень важно. Это чрезвычайно важно для каждого из нас. И возвращаясь к вопросу, который был задан, а что делать? Прежде всего, держать эту нить под названием «Вера». И вот сегодняшнее евангельское чтение как раз об этом. «Веруй Господи, помоги ему не верю». Если применять прямую логику, первое исключает второе. Да? «Веруй Господи, помоги ему не верю». Но на самом деле эта фраза уходит в самый глубь нашего сердца. И именно эти вещи с нами происходят, когда мы подходим к границам отчаяния, то есть теряем веру, то есть эта нить готова оборваться, но человек падает в ноги ко Христу и говорит «Верую Господи». Поэтому самые первые конкретные наша задача, 
когда мы находимся в этой ситуации, или задача, чтобы не находиться в этой ситуации, состоит в том, чтобы даже последние крохи, имея веры и вот этой связи с Богом, броситься в ноги ко Христу и совершенно искренне сказать верую. И с этого начинается подъем, с этого начинается чудо. Вы знаете, как раз в воскресный день, вот это мы говорим о воскресном евангельском чтении, и в этот же день, день памяти святого Иоанна Лествичника. Он автор книги «Лествица», где описано 33 ступени восхождения, вот этого движения от земли к небу. И смысл книги о том, что Иоанн Лесничник, преподобный, подробно и последовательно указывает нам на человеческие страсти, преодолевая которые, эти страсти, мы поднимаемся по ступенечкам и обретаем такое духовное совершенство. Вот ступени эти и движение по этим ступеням – это и есть выход из той ситуации, о которой мы с вами говорим. То есть мы не умираем, мы воскрешаем, мы Боремся с каждой из своих страстей. Мы побеждаем свои страсти от меньшей к большей. Мы движемся к Богу, и в этом и есть смысл нашего существования, и в этом есть движение к вечности. Вот это очень-очень такой важный-важный момент в сегодняшнем евангельском чтении. Отец Вадим, а приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями, историями жизненными, когда вы видели, человек вот пребывает на грани отчаяния и в какой-то момент начинает выкарабкиваться? Может быть, со стороны даже непонятно за счет чего, а вы, как священник, понимаете, что у него вот, ну, что-то очень важное внутри него самого изменилось? Это бывает очень часто, и мне ужасно интересно было, за счет чего это происходит. И вы знаете... Мне кажется, я знаю, за счет чего. Человек, когда делится своей болью в том или ином виде, так или иначе, бывает, он делится, это молча это делает, но делится, он хочет капельку любви. И если эту капельку любви ему дать, то ему становится легче. Его тяжесть, вся тяжесть на его душе, она вдруг начинает спадать прямо на глазах. Происходит удивительное чудо. Ты ничего не делал, в общем-то, по большому счету, я имею в виду внешние какие-то действия, но мир в глазах этого человека вдруг начинает меняться и преображаться только от одного – дать момент соучастия, момент любви, но искренний к нему. Это удивительный момент. Спасибо вам большое за комментарий. Давайте читать Евангелие, давайте стараться текст евангельский к себе, к себе, к себе относить и учиться, учиться и учиться. Спасибо. До свидания. Напомню, на связи с нами был протеерей Вадим Маркин, духовник приюта Ефросини Московской в Коломне. Светлый вечер. На радио Вера.